。動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。ようやく大阪メトロ400系がデビューし、京阪ナの舞台も大幅に変化を遂げるときが来ました。20系と24系が万博までに置き換えられる予定で、24系に関しては谷町線への転属が進んでおります。23系6編成だった24系56編成も四つ橋線に復帰、かつての23系6編成のナンバーを復活させました。3万アンペア系も中央線にてデビューしましたが、万博までの期間限定で運用される谷町線遺跡組で万博が終わり次第谷町線に転属の上で22系50番台の置き換えにあたる予定です。400系の導入から万博が終わるまで一時的な期間で24系が全編成谷町線に集結という事態も想定されますが、それもつかの間で近鉄の富ヶ丘延伸に合わせて20系とトレードされた編成がそのまま置き換えられる未来が映し出されております。加えて関係のない23系も置き換えられるという怪しげな予想も蔓延しており、22系や23系を巡る動向は謎に包まれております。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。なんやなんや、まった22系50番台のことかいな。あれか、リニューアルを全く受けずに置き換えられるってことか ?400 系もドアガラスがダメあった。その上に12系50番台はおろか、全然関係のあらへん23系までもが置き換えられる可能性すら出てきよった。これが言えることは、それくらい大阪メトロが服装ガラスに消極的やちゅうことやな。確かに何回も月級の収録で言うてることやな。それの何が悪いってことよりも大阪メトロが服装ガラスに消極的なことが22系50番台とかの置き換えの手がかりになるちゅうこっちゃなんだ純粋思う見抜いてたのか確かに近鉄車両からしたら OTS 系の動向も気になるだろうがな3万系がデビューして間もない頃なら谷町線での鮮度も大きかったでしょうけど30系の置き換えが終わってさらには3万アンペア系が転属した後だと本数も逆転するかかららどうにもならないかな22系18本富ヶ丘に行った24系4本の計22本に対し生え抜きの3万系13本3万アンペア系10本の計23本22系6編成が帰ってきたら言い分になるわな谷町線も予備編成が少ないみたいやから確保できるビッグチャンスがそこまで迫ってきとるであとは全区間の5分間隔運転もな利用客数やホーム柵の設置を考えますと谷町線も本数を増やさないといけないのが明らかですが果たしてどう動かすのでしょうかその上谷町線に
には LCD の内初期リニューアル車両もおりますのでその車両をどう処分するのかも鍵を握りますね3万アンペア系それはこっちに対する当て付けのつもりいやいやあんたやあらへんから谷町線と四つ橋線の初期リニューアルの編成のことや千日前線はむしろ全ての編成がその仕様やからそのままやで御堂筋線の21系の7編成も多分再改造されるやろうから要注意なんは22系と23系やでなんか方向膜をやたらと交換してるけど別にそこまでしなくてもいいんじゃないどうせリニューアルを受けたら方向膜も一新するでしょうし少なくとも四つ橋線の23系の姉貴たちは全ての編成がリニューアルを終えそうですねそうでなくとも21系の姉貴たちが更新されるとも話があり私も22系50番台の姉貴たちを置き換える立場でしてその上で四つ橋線の23系の姉貴たちまで置き換えられますと大阪メトロの服装ガラスの編成画像結車両オンリーという一種の名列車が生まれることにもなりかねませんそこまでして服装ガラスの車両を淘汰するかえって面倒だからそのままなんじゃない御堂筋線と長堀鶴見緑地線はリニューアルを完了させてるし方向膜を見ると四つ橋線で置き換えが出る可能性はかなり低いと思うぞそれまでに服装ガラスの編成までにリニューアルがいってるかもなてかそれを言う7020系も油断できひんやろまあ ATO に対応させることが条件やから別に万博までに無理に置き換えることまでは要求することもあらへんわそうなったらむしろ2019年あたりに何かしらのアクションを近鉄に要請してたしなむしろ IR が本命でそっちにににソースを集中させていいるるとこころだそれにリニア中央新幹線がどこに来るかもわからない以上そもそもの話で富が丘より先がどうなるのかも不透明しかしながら IR のタイミングで入れ替えという可能性もなきしもあらずだがまあ夢島としてこっちで直接線路を伸ばすからというのが400系などの新しい車両の登場など大きな影響を与えてるわけでもし万博があらへんかったら夢島へ新そのものが怪しかったし、3万アンペア系の登場すらあらへんかった話やで、もちろん22系50番台の置き換えの話も、少なくとも天使になるまで最低5年は後に伸びたわ。大阪エリアは万博に加えて IR とか、大阪モノレールの延伸、何は筋線の開通も控えとるしな。他のエリアとことなり、まだまだ発展の余地が大きいな。大阪モノレールも荒本で接続するし、何は筋線も強いていうなら、本町で接続だしな校舎は岸の里みたいなヨーヨーでの乗り換えとなるかいずれにしても同じ置き換えでも大トロの方が明らかに大掛かりなのは言うまでもない私どもは置き換えられたら面倒なことに高安まで貸し払しを通らないといけない森の宮からトレーラーで飛び出すってのが近鉄車両に効かないのは厳しいところねちなみに大トロでも公式で動画を上げてるから23系の動向はそこでチェックするにもいいいいんじゃないかなかあとはまるこちゃんのサイトもチェックするのもありねな最初から公式の動画とかをチェックしといたらええ話やのになぁほんまに青い鳥の SNS のユーザーも案外とちょろいもんやで3万アンペア系が10編成おるというところがそもそもの鍵となるだろうあとは谷町線の予備編成の事情とホーム策の関係これらがポイントだろう誰かが困るって呼んでおったがな、なんとも縁起の悪い言い方をしてくれるものだ。赤田組のメンツなら、まるちゃんと呼んでおりますよ。いろいろと考えるものだ。しかしながら、正式に更新が発表されておるのは22系50番台だけの話だ。ちなみに、その公表があってから、22系50番台は号泣してたみたい。似たような事態は、月鉄界隈でも起きてるっぽい。てか、OTS なんかはあれから鉄道乗車機の日でもない。てたみたいだしね。先に谷町線に行ったトップナントに編成は言うまでもなく慰めに行ってるでしょうし実際に谷町線に行ったら真っ先にやっておかないとねせっかく前のに編成が谷町線に行ったわけですからやはり一度は24系の姉貴たちが質揃う方がいいでしょうでも一緒に谷町線に行く3万アンペア系で50番台たちが置き換えられるから色々と何とも言えない気持ちでいっぱいなんだけどねしかしなんで関係のない
に移る関係まで巻き込まれるというなど情報が出たんだろうな。なんともおかしな話ね。どこからそのような話が出てきたわけ ?3 万アンペア系は10編成おることから、22系50番台をきれいに置き換えて、22系6編成が四つ橋線に行った分も埋められるわけやな。それが一番現実的だけど、22系6編成が戻れなくなるのがまずいなそれ。そうそう、こっちでのホーム柵の設置は ATO ありきでやるから、その分、所要時間が増えるわけで、そういう発は避けられないっぽいぜ。そこに関しては、直接こっちに影響するわけじゃないから、ダイヤが変わるとなれば、夢島延伸まで待つことになるだろうし。谷町線遺跡組打ち分けとして、こっちが純粋な増発用、3万アンペア系の1本が、22系6編成の穴埋めで、残りの9本が22系50番台の置き換えようってことね。救いどころは、中央線で走ってた24系が一旦全編成で、揃うってところやろうなぁ。その谷町線遺跡組は全てステンレスの車両で転属が終わったらステンレスの車両が京阪ナの舞台からいなくなるってことねこっちの影響っていうより日立の影響が強いからこうなったのかなこっちも日立のインバーターを使ってるくらいだしおまけに次世代一般車もアルミ車体だし日立だからアルミ車体って言った方がいいかなんで日立はアルミ車体に特化したのかは知らないけどそもそもの話で、京阪ナの舞台って他の路線と比べてなんか異彩を放ってないそりゃあこっちと直通運転してるってのもあるかもしれないけど、その割合が御堂筋線の日にならへんは今やと平日の富ヶ丘。運用は近鉄車両が多数やし、それどころか近鉄側の方が距離が長いってどういうことやねん。富ヶ丘から伸びたらまたそのような状況になるで。問題があるなら河川方式でパンタグラフを使ったたらよかった話ですが、近鉄や京阪との直通運転を荒本を境にやるって計画が出た時のことやろうけど、車庫の確保の問題で他の路線と歩調を合わせなかんかったわ。境筋線みたいに万博があるからとかそうはいかへんかったんや。そもそもの話で当初の目的地は花店やったわけやしな。それよりも、ステンレスの車両が全然おらへん急運が気になるやろ。阪神はステンレスの車両で直通運転してるで、それ以前に緑の車両ってアルミばっかやし。えー、トレインがゆえの影響ですね。他のところであればだいぶと変わってきていたかもしれませんが、こっちで発注できてたら、近鉄線内の車両を将来全部子会社制に揃えられたかもしれへん中のにな。JR 東日本やあるまいし、何も乗り入れてくる車両まで全部子会社製造の車両に統一させんでもええやん。阪神一線系とカラスマ線の二重系が近畿車両制やからこれは全部近畿車両制に統一できるんちゃうんかって思うたんやせやけどよくよく考えたらこの路線は日立ディープやったわ特に400系なんかは車体も LCD も VVVF もみんな日立やしなこれこっちでもできないとんでもない豪然一括でやられたらさすがにどうにもならない話ね大阪モノレールでも LCD は関西で広く採用されてるパッとビジュンですがそれはついでに言うと東京メトロとか東部と違って LCD で三菱も邪魔を仕掛けてこなかったのがもろに出てるわなしかも 400K は 323K みたいに各扉についとるしドアエンジンが電気式に変わっとるんがでかいわな何でも電気式に変えとるんと服にしても空気式のままってどっちが進化しとるんやろうかドアエンジンを電気式に変えた方がなんとなく進化しとるような雰囲気があるんやけど正直のところどっちが進んどるんかはわからへんわなうーんやはり置き換えられるのは20系と22系50番台ってところだろうかどういう理屈で23系まで置き換えられるのかが全く想像につかないのだがやっぱそうなるよね関係のない四つ橋線の23系まで置き換えられる要素がないよねそもそも23系20編成までナンバリング付きの幕だし公式での発表やと22系50番台が正式に置き換えられるわけで23系も置き換えられるとは
ってへんわけやで、実際に 23K も置き換えられるとなったら、3万アンペア系も四つ星線の転属に合わせたナンバーになっとるわ。扱いとしては、セサミクロがついた谷町線の3万系が中央線で走っとるようなもんやろ。10編成とも3万2000番台ですので、行く先は谷町線で確定です。22系6編成は戻らないかもしれないね。3万アンペア系で穴埋めもやるでしょうし、それを見越して3万アンペア系を10編成用意したんやろうな。にしても、京阪ナノ部隊も2020年代の車両を贅沢に33編成も配備されるんやな。まるで御堂筋線に30系の兄貴が一気に導入されたような感じ。京阪ナノ部隊は御堂筋線より編成が短い分やろうと思えばすぐに行けそう。ようやくこっちが見劣りするところまで来たわな。ちなみにこっちの次世代一般車はなんか木目調を使うっぽで、半球じゃあるまいし、わざわざ木目調にすること ?LCD もなんかワイド型に変わっておりますね。2画面ワイド型は火の鳥が使ってるから、そこまで新鮮ではない。とりあえず、24K と3万アンペア系で、谷町線をどう動かすのか、少しは見えてきたね。24K が純粋に ATO とホーム柵に向けた創発用。そして残る急編成で 22K50 番台を置き換えるってことで、一番不遇なのはやっぱり富が丘に行けなかった 24K たちやな。ロンタプロデューサーも新しい車両に満足しておるし、OTSK が一層不憫だな。最後の最後まで不遇だったな。ところで3万アンペア系まで IGBT 止まりだったのって誘導障害が原因だったわけその件は憶測だらけではあるものの可能性は大きい。現に201系を止めた愚かな車両が過去におったくらいだ。万博が終わった後に何が起きてるのかをこちら側の次世代一般車と共に追ってみてみるか。